வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கீ ஃபேக்டர் ஓகே இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னா லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் சொல்லிட்டு ஓகே இது மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் ஒரு பார்ட்டு ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கீ ஃபேக்டர்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது நம்மளோட ப்ரொடக்ஷனையும் சேல்ஸையும் தடை பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஓகே அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கீ ஃபேக்டர் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்மளால் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாமையோ இல்லை சேல்ஸ் பண்ண முடியாமையோ இருக்கும் அதுக்கு என்னென்ன ரீசன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது சேல்ஸ் பொட்டென்ஷியல் மே பி லிமிட்டட் அதாவது நல்ல பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை அதாவது நம்ம சேல் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு நல்ல வாய்ப்பு இல்லை ஓகே என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிமாண்ட் வந்து குறைஞ்சிருக்கலாம் ஓகேவா அந்த நம்ம ப்ராடக்டோட டிமாண்ட் வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா சேல்ஸ் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகும் இல்லையா அதை மாதிரி சேல்ஸ் பொட்டென்ஷியல் இல்லை அப்படின்னும் பொழுதோ இல்லைனா ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி மே பி லிமிட்டட் அதாவது லேபர் இல்லை நமக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை மிஷின்ஸ் இல்லை சஃபிஷியண்ட்டாக அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷனோ சேல்ஸோ வந்து குறையும் இல்லையா அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் மே பி இன் ஷார்ட் சப்ளை ரா மெட்டீரியல்ஸும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப வந்து ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னாலும் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் வந்து தடைப்படலாம் அண்ட் ஃபினான்ஸ் மே பி லிமிட்டட் ஓகே இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் ஓகே போதுமான அளவுக்கு ஃபினான்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா அதனால் நமக்கு ஃபினான்ஸும் ஒரு லிமிட்டிங் ஃபேக்டராக இருக்குது ஓகே அப்போ நம்மளோட லிமிட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது சேல்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து லேபராக இருக்கலாம் இல்லை மிஷின்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ரா மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபினான்ஸாக இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு லிமிட்டிங் ஃபேக்டர்ன்றது என்னன்ட்டு அதுதான் வந்து கீ ஃபேக்டர்னு சொல்ல ரொம்ப முக்கியமானது ஆனால் அதோட பற்றாக்குறையினால் என்ன ஆகும்னா நம்மளால் ஃபுல்லாக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபுல்லஸ்ட்டு கொடுக்க முடியாது ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டேட் விச் ப்ராடக்ட் இஸ் மோர் ப்ராஃபிட்டபிள் டு மேனுஃபேக்சர் அசியூம் டைம் ஆஸ் த கீ ஃபேக்டர் பார்த்திங்கன்னா இதில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க டைம் தான் வந்து கீ ஃபேக்டர்னு சொல்லிட்டாங்க நம்மளோட லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் எது அப்படின்னா டைம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் லேபர் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் சேல் ப்ரைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டு ப்ரொடியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஏக்கு டூ அண்ட் ப்ராடக்ட் பிக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹார்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இதை வச்சு எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எந்த ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதுக்கு வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது வெறும் வேரியபிள் காஸ்ட் மட்டும்தான் ஓகே நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்மேட் தெரியும் இல்லையா முதல்ல சேல் ப்ரைஸை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ப்ராடக்ட் ஏ வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ப்ராடக்ட் பி வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஓகே அதை எழுதியாச்சு இப்போ இதுலேருந்து நம்ம வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனில் எதெல்லாம் வேரியபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்டீரியல்ஸ் லேபர் வேரியபிள் ஓவர் ஹைட் எல்லாமே நமக்கு வேரியபிள் தான் ஓகே அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மெட்டீரியல் எழுதிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா லேபர் டூ த்ரீ அதை எழுதியாச்சு அண்ட் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் அதையும் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ மொத்த வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஏ வந்து தேர்ட்டி அண்ட் ஃபோர் ப்ராடக்ட் பி பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே இப்போ நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி செவன் இது தான் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போனோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிமிட்டிங் ஃபேக்டரை வச்சு நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதில் எது நமக்கு லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் சொல்லியிருக்காங்க டைம் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் டூ அண்ட் இது வந்து த்ரீ ஹார்ஸ் ஓகே அப்போ அதை வச்சு நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் பர் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்போ செவன்ட்டி கான்ட்ரிபியூஷன்றது நம்மளோட லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டூ அப்போ டிவைட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி செவன் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளோட லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் டைம் என்னது த்ரீ ஓகே டிவைட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா எதில் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் வருது ப்ராடக்ட் ஏ தான் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் வருது ஸோ இது தான் வந்து பெட்டர் ஓ
இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு எந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்லணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சேல்ஸ் ஓகே அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் இது எயிட்டி ஓகேவா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எயிட்டி எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எதாவது மெட்டீரியல் வரும் லேபர் வரும் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் வரும் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் எடுக்கக்கூடாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் எழுதிக்கலாமா ப்ராடக்ட் ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ப்ராடக்ட் பி வந்து ஃபார்ட்டி ஓகே எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் எழுதியாச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் லேபர் பாருங்கள் டென் ஃபிஃப்டீன் அதுவும் எழுதிக்கலாம் டென் ஃபிஃப்டீன் எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் ஃபைவ் இது வந்து சிக்ஸ் ஓகே அப்போ வந்து நமக்கு மொத்த வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸை வந்து நம்ம இந்த சேல்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் ஓகேவா வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் போட்டாச்சு இப்போ ப்ராடக்ட் ஏவோட வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபார் ப்ராடக்ட் பி பார்த்திங்கன்னா வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் அண்ட் எயிட்டியில் சிக்ஸ்டி ஒன் போயிடுச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் லிமிட்டிங் ஃபேக்டரை வச்சு கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்றது கேல்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ இப்போ நம்மளோட லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் என்னது மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஏல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார் ப்ராடக்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராடக்ட் ஏக்கு போட போகிறோம் அண்ட் ப்ராடக்ட் பிக்கு ஃபார்ட்டி ஓகே அப்போ நைன்டீன் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி போட போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஓகேவா அப்போ சிக்ஸ்டி பைசே ஓகே அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் அப்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பைசே ஓகே இப்போ இப்படி தான் நான் வந்து நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணுவோம் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் கீ ஃபேக்டர்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சஜஷன் எழுதணும் அப்போ இதில் ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஏ பெட்டராக ப்ராடக்ட் பி பெட்டராக உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் இதில் தான் ஜாஸ்தி வருது ஸோ ப்ராடக்ட் ஏ இஸ் பெட்டர் பாருங்கள் வென் மெட்டீரியல் இஸ் த லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் த ப்ராடக்ட் விச் கிவ்ஸ் அ ஹையர் கான்ட்ரிபியூஷன் பர் ருபி ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் மோர் ப்ராஃபிட்டபிள் அப்போ எது தருது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஏ தான் தருது அப்போ ப்ராடக்ட் ஏ இஸ் பெட்டர் தென் ப்ராடக்ட் பி ஓகேவா இப்போ லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் புரிஞ்சுது இல்லையா எஸ் இப்போ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் பட் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட்ஸ் ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்ட் பி ப்ராடக்ட் ஏ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பா யூனிட்டோட இந்த யூனிட்ஸையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகே அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை மாதிரி பண்ணி நம்ம அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக போட்ட ப்ராப்ளமில் நமக்கு பர் யூனிட்டை வச்சு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இதில் வந்து நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மே மெட்டீரியலோட வேல்யூ லேபரோட வேல்யூ வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் வேல்யூ எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி போட போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா லேபர் வந்து சிக்ஸ் ஹார்ஸ் அட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எதுக்குன்னா ப்ராடக்ட் ஏக்கு ப்ராடக்ட் பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹார்ஸ் அட் ருபி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஃபிஃப்டி பைசே தான் ஓகேவா ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்டது ப்ராடக்ட் ஏக்கும் பிக்கும் வெறும் ஒரே ரேட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் ஹார்மே டிஃபர் ஆகுது சிக்ஸ் ஹார்ஸு இது த்ரீ ஹார்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏ சிக்ஸ் ஹார்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் பி வந்து த்ரீ ஹார்ஸ் ஓகேவா இதில் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் எது பாருங்களேன் இந்த ஃபேக்ட்ரி ப்ரொடியூசிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் த லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லேபர் ஓகே லேபர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம லேபர் ஹாரை வச்சு தான் நம்ம போடணும் ஓகேவா எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்களா மற்றபடி சேம் மெத்தட் தான் வேல்யூ வச்சு நம்ம போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்